हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर टुडे वी आर गोइंग टू सी द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्काइल हलाइट्स इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव सीन द नॉमिन क्लेचर ऑफ अल्काइल हलाइट्स एंड ऑल्सो अरिल हलाइट्स आणि पहिली जी मेथड आहे प्रिपरेशनची अल्काइल हलाइट्स प्रिपरेशन करायचं आपल्याला अल्काइल हलाइट्स दे आर रिप्रेझेंटेड ॲज अपन पाले होते दे आर रिप्रेजेंटेड एज आर एक्स प्रिपरेशन कर अल्कोहल पास फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स फ्रॉम अल्कोहल्स बाय रिप्लेसमेंट ऑफ ओ एच ग्रुप बाय हाइलोजन अल्कोहल रिप्रेजेंटेशन आप आर ओ एच इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल्स पहली जी मेथड है तीन मेथड है अल्कोहल पास तीन पद्धति अल्काइल हलाइट तैयार करू शो पहली मेथड फ्रॉम बाय यूजिंग फ्रॉम अल्कोल्स बाय यूजिंग एच एक्स एंड वॉट इज एच एक्स एच एक्स इज एच सी एल एच बी आर एंड एच आय दट इज हेलो एसिड्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोमिक एसिड एंड हाइड्रोआइडिक एसिड हम उपयोग कर आप आर एक्स तैयार कराए जर आर ओ एच एंड एच सी एल कॉम्पोजिशन के तर आर सी एल तैयार होते डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लेसमेंट ऑफ ओ एच ग्रुप बाय विच टाइप ऑफ हेलोजन अपने का आर एक्स तैयार कराए तो पहले अपन एच सी एल ता यूज करू बाय यूजिंग एच सी एल अल्कोल तीन एक्जाम्पल अपन घू पे एक्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच इथेनॉल आर ओ एच है याच कन्वर्जन आपलं करण्यासाठी एच एक्स आपण यूज केला आणि सुटेबल कंडिशन आपलं यूज करणार आहे काय सुटेबल कंडिशन आहे ते आपल्याला पाहायचं आहे म्हणजे हा ओ एच रिप्लेस होईल एक्सेस आहे ना आणि एच टू बाहेर पडेल प्लस एच टू असं आपल्याला रिॲक्शन घडणार आहे असे मी उल रिॲक्शन लिहिलेली आहे ठीक आहे तर त्यामुळं आपण एक्झाम्पल सी एच थ्री सी एच टू ओ एच आर च्या ऐवजी सी एस थ्री सी एस टू एच एक्झाम्पल घेतले एच एक्स च्या ऐवजी एच सी एल घेऊ आपण ही जी रिॲक्शन आहे त्या रिॲक्शन म्हणजे याला सबस्ट्रेट असं म्हटलं जात याला रिएजंट म्हणतो आपण आपण पाहिलं अगोदर आणि सबस्ट्रेट आणि रिएजंट यांच्या बरोबरच आपल्या एक कंडिशन जी सुटेबल कंडिशन लागते ती टाकावं लागतं म्हणजे एच सी एलचे जे रिॲक्शन आहेत अल्कोहोल बरोबर इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेन्स ऑफ अनहायड्रोजेडन सी एल टू हे एक आपलं माहीत पाहिजे अनहायड्रस जडन सी एल टू इज रिक्वायर्ड फॉर द रिॲक्शन बिट्वीन अल्कोहोल अँड कॉन्सन्ट्रेटेड एस सी एल आणि एक सर्वात महत्वाचा मुद्दा जो आहे द मिक्सचर ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड एच सी एल अँड अनहायड्रस जडन सी एल टू इट इज नोन ॲज लुकास रिएजन इट इज नोन ॲज लुकास रिएजन हा जो क्वेश्चन आहे तो सुद्धा एम सी के साठी दोन वेळा विचारलेला आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रिएजन कॉन्सन्ट्रेटेड एस सी एल अँड अनहायड्रोजेड एन सी एल टू इज नोन ॲज लुकास रिएजन आणि क्वेश्चन असा जो विचारलेला आहे व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ लुकास रिएजन ऑन इथेनॉल ऑन प्रोपॅन टुअल ऑन टू मिथिल प्रोपॅन टुअल तीन मार्क साठी हा क्वेश्चन विचारलेला आहे आणखी एक वेगळ्या प्रकारे क्वेश्चन विचारलेला आहे व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ लुकास रिएजंट ऑन दीज थ्री कॉम्पाउंड असं सुद्धा विचारलेलं आहे आणखी एक सर्वात महत्वाचं की ही जी रिॲक्शन आहे इट इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिट्वीन प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी अल्कोहोल इट इज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिट्वीन प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी अल्कोहोल हे जे अल्कोहोल आहे ते इथेनॉल हे कसलं आहे इथेनॉल इज अ प्रायमरी अल्कोहोल प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी हे तीन एक्झाम्पल आपण घेणार आहोत तर तुम्हाला ती रिॲक्शन रिप्लेसमेंटची आहे ही जी रिॲक्शन दिली आहे त्या पद्धतीने तुम्हाला पुढे लिहिता येते तुम्ही ट्राय करायचं मी लिहिणारच आहे तोपर्यंत मी दुसरं एक्झाम्पल घेतो की तुम्हाला प्रोडक्ट लिहायचे सी एच थ्री सी एच ओ एच सी एच थ्री टेक्स टू मध्ये फक्त ही जनरल रिॲक्शन दिलेली आहे त्या जनरल रिॲक्शन नुसार एच सी एल साठी हायड्रोजन एन सी एल टू आणि एच बी आर जर असेल तर इट इज प्रिपेअर्ड ॲट द टाइम ऑफ रिॲक्शन बाय युजिंग एन ए बी आर एन कॉन्सन्ट्रेटेड एस टू फोर अशा कंडिशन फक्त दिलेले आहेत फक्त जनरल रिॲक्शन दिले आपण तीन एक्झाम्पल घेणार आहे कारण त्याचं आहे कि राईट द डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शन बिट्वीन प्रायमरी सेकंडरी अँड टर्शरी अल्कोल्स बाय युजिंग लुकास रिएजन हा तीन मार्क्ससाठी क्वेश्चन विचारलेला आहे फॉर थ्री मार्क्स दिस क्वेश्चन वॉज आस्ट फॉर 
three marks that distinguishing reaction between primary, secondary, and tertiary alcohols by using Lucas reagent. And what is Lucas reagent? How one sentence question so that you should know. One Lucas reagent ka hai ter concentrated acid ani another reagent se the mixture hai. So the reaction apna lo paise ki primary, secondary, and tertiary. Tertiary reaction me HCl concentrated HCl and by using anhydrous reagent se to by heating. तो सर टर्शियरी अल्कोहल साथी में लिनर एटर ये सेकेंडरी से एग्जांपल है ये ला प्रोपेन टू ऑल ये जो आईपीसी नेम है प्रोपेन टू ऑल ये एग्जांपल अपन पायलट तीसरा एग्जांपल अपन आ सके तो है कि CH3 C CH3 CH3 OH ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है ये ला टू मिथिल प्रोपेन टू ऑल तो तेज़ अपुरे टू मिथिल आणि आणखी एक आपल्याला माहित आहे काय माहित आहे तर रिएक्टिव ऑर्डर माहित आहे हे प्राइमरी सेकेंडरी आणि टर्शियरी सर्वात मोर रिएक्टिव कोण असतं टर्शियरी इज मोर रिएक्टिव दॅन सेकेंडरी व्हिच इज मोर रिएक्टिव दॅन प्राइमरी म्हणून रिएक्टिव ऑर्डर आपण असे असेल तर याला अनहायड्रोजिडेन्सियल टू नॉट रिक्वायर्ड हे एक सर्वात महत्त्वाचं आणखी आणखी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट काय म्हटलेला आहे तर त्याच्यामध्ये this reaction requires prolonged heating prolonged heating म्हणजे प्रोडक्ट तयार होत असताना प्रोलॉंग्ड हीट लागते जास्त हीट लागते फॉर फ्यू मिनिट्स एंड जस्ट वॉर्म एंड नॉट रिक्वायर अनहायड्रोजिडेन्स एल2 असे तीन महत्त्वाचे अवयव आहेत रिएक्शन मध्ये तीन मार्कला तीन रिएक्शन आपल्याला थोडक्यात कसे मांडायचे ते मी सांगतोय की अल्कोहोल आणि लुकास रिएजन हे दोघं मिक्स केले तर आपल्याला माहित आहे की अल्कोहोल मध्ये हा लुकास रिएजन सोल्युबल आहे म्हणजे होमोजेनस मिक्सचर तयार होईल परंतु यांचा प्रोडक्ट काय आहे तर अल्काइल हलार तयार होणार आहे म्हणजे काय तर CH3 CH2 Cl हाय प्रोडक्ट तयार होणार आणि H2O प्लस H2O असं कॉम्बिनेशन तयार होईल म्हणजे इथिल क्लोराइड तयार होईल OH इज रिप्लेसड बाय क्लोरीन आणि H2O तयार होईल अशी रिएक्शन तो महत्वल मुद्दा का है प्रोलॉंग्ड हीटिंग इज नेसेसरी और ये चीज़ जाहिर नहीं कैसे समझते हैं आप लोग तो टर्बिडिटी तैयार होना रहे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इथिल क्लोराइड द मिक्सचर द सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड बट टर्बिडिटी इज ऑप्टेंड आफ्टर प्रोलॉंग्ड हीटिंग जस्ट वेयर हीट केल्यानंतर टर्बिडिटी तयार होणार आहे कारण इथिल क्लोराइड कधी तयार होणार आहे जास्त वेळानंतर होतो जर प्राइमरी असल्यामुळे रिएक्शनला वेळ लागतो जर आइसोप्रोपिल अल्कोहल आहे म्हणजे सेकेंडरी अल्कोहल आहे दिस कार्बन इज अ सेकेंडरी कार्बन एंड ओएच ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन सेकेंडरी कार्बन म्हणून सेकेंडरी अल्कोहल असेल तर फ्यू मिनिट हीटिंग केल्यानंतर टर्बिडिटी मिळणार आहे आपल्याला म्हणजे ओएच ग्रुप इज रिप्लेस बाय सीएल एंड फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड दिस इज आइसोप्रोपिल क्लोराइड इज फॉर्मड दिस कंपाउंड इज फॉर्मड सीएच3 सीएच सी सीएच3 सीएच सीएल सीएच3 आइसोप्रोपिल क्लोराइड प्लस H2O आहे OH आणि हा H हा Cl फक्त इथे येतोय प्लस H2O आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी आपला प्लस H2O टाकायचा हे आइसोप्रोपिल क्लोराइड तयार झाले पण कधी आफ्टर फ्यू मिनिट्स म्हणजे हीटिंग केलं थोडंसं की काही मिनिटात आपल्याला टर्बिडिटी तयार झालेली दिसेल टर्बिडिटी आणि टर्बिडिटी म्हणजे गडूळ थोडक्यात तयार होतं सोल्युशन कशामुळे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड दैट इज आइसोप्रोपिल क्लोराइड इज फॉर्मड टर्शियरी पासून जस्ट वॉर्म लगेच आफ्टर फ्यू सेकंड्स यू विल गेट प्रोडक्ट आणि काय प्रोडक्ट असेल याचा टर्शियरी ब्युटिल क्लोराइड तयार होईल CH3 C CH3 CH3 Cl प्लस H2O अशा पद्धतीने ही डिस्टिंग्विशिंग रिएक्शन आहे प्राइमरी सेकेंडरी आणि टर्शियरी म्हणून तीन मार्क साठी बोर्ड एग्जाम मध्ये दोनदा हा क्वेश्चन विचारलेला आहे म्हणून व्यवस्थित आपल्याला करायचा आहे आणि ही प्रिपरेशन मेथड कशाचे आहे अल्काइल क्लोराइड बाय युजिंग अल्कोहोल्स तीन एग्जांपल आपण घेतली तो मैं ये HBr बरोबर रिएक्शन करायचे आहे मी फक्त कंडिशन सांगतो तुम्ही ती लिहण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आता इथं फक्त HBr इथं सुद्धा HBr आणि HBr आता रिएजन बदलणार आहे आपला रिएजन काय बदलणार आहे तर HBr तयार करण्यासाठी HBr आपोआप तयार होणार नाही तर ते करण्यासाठी काय करावं लागेल कॉम्बिनेशन HBr इज फॉर्मड 
बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन ए बी आर प्लस एच टी एस ओ फोर कॉन्सेंट्रेटेड एच टी एस ओ फोर इज यूज कॉन्सेंट्रेटेड एच टी एस ओ फोर सोडियम ब्रोमाइड आणि कॉन्सेंट्रेटेड एच टी एस ओ फोर यांच्या कॉम्बिनेशन मधून एच बी आर करणार आणि ते एच बी आर याच्याबरोबर रिॲक्ट होणार आता फक्त ओ एच रिप्लेसर बाय बी आर म्हणजे इथं काय असणार आहे ब्रोमिन असणार त्याला मॉडिफाय करतो मी बी आर एच टू आहे तसं बाकी काय त्याच्यामध्ये बदल नाही फॉर्मेशन ऑफ इथिल ब्रोमाइड फ्रॉम इथेनॉल इथं काय असेल इथं सुद्धा एच बी आर टाकावं लागेल आणि एन ए बी आर प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड एच टी एस ओ फोर एरोवरती बसेल हे फॉर्मेशन ऑफ इन्स्टेड ऑफ क्लोरिनियर ब्रोमिन अशा पद्धतीनं सिंपल रिॲक्शन आहे जिथं क्लोरिन तिथं आता ब्रोमिन येणार आहे ओ एच जागी ब्रोमिन आला हा सुद्धा ओ एच जाणार आहे आणि त्याच्याऐवजी ब्रोमिन येणार आहे बाय युझिंग एच बी आर परंतु इथं एन ए बी आर एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची एन ए बी आर प्लस डायल्यूट एच टी ओ सोपोर वरच्या दोघांमध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड आणि खाली फक्त डायल्यूट टर्शरीला डायल्यूटच का तर त्याचं रिझन आपलं माहित आहे टर्शरी अल्कोल इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन सेकंडरी विच इज मोर रिॲक्टिव्ह दॅन प्रायमरी आणि सर्वात महत्वाचा आणखी की जर कॉन्सन्ट्रेटेड एस्टो समोर असेल तर डिहायड्रेशन रिॲक्शन होऊ शकते इझिली अल्किन तयार होणार इन्स्टेड ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड वी गेट अल्किन ऍज अ मेजर प्रोडक्ट हिन्स टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ अल्किन डायल्यूट एस्टो सोफोर इज यूज टू अवॉइड द डिहायड्रेशन रिॲक्शन डायल्यूट एस्टो सोफोर इज यूज मी आता एच बी आरची रिॲक्शन लिहिली तुम्ही आता एच आय ची रिॲक्शन स्वतः ट्राय करायची तीन एक्झाम्पल बरोबर मी लिहिणार नाही यू डायरेक्टली हिट विथ एच आय नॉट नेसेसरी टू यूज द सुटेबल कंडिशन बाकी कंडिशन नाही एच आय इज मोअर रिॲक्टिव्ह दॅन एच बी आर विच इज मोअर रिॲक्टिव्ह दॅन एच सी एल म्हणून एच सी एल साठी आपल्याला अनहायड्रोजेन सिल टू टाकावं लागलं एच बी आर साठी इट इज प्रिपेअर्ड इन सीतू ॲट द टाइम ऑफ रिॲक्शन इन द सीतू मीन्स ॲट द टाइम ऑफ रिॲक्शन रिॲक्शन करत असताना एच बी आर स्टोअर करता येत ना आपल्याला स्टोअर करून ठेवता येत ना त्यासाठी ज्या वेळेस आपले रिॲक्शन करायचे त्यावेळेस हे एन ए बी आर आणि कॉन्सन्ट्रेटेड एस टी ओच्या कॉम्बिनेशन तयार करतात आणि ह्याच्यासाठी स्ट्रॉंग लागते म्हणून फोर्टी एट पर्सेंट एच बी आर इज रिक्वायर्ड इथं डायल्यूट चार दिवस चालते म्हणून डायल्यूट एस टी यूज केलेला आहे अशा पद्धतीने कारण रिॲक्टिव्हिटी याची जास्त आहे तर क्वेश्चन आणखी वेगळ्या प्रकारे कसा येऊ शकतो मी आता लोकास रेजनचं सांगितलं याचा कसा येऊ शकतो हाऊ विल यू कन्व्हर्ट इथॅनॉल इन टू इथिल ब्रोमाइड तर आपलं हे रिॲक्शन वापरायचं आहे एक मार्क्सिटी रिॲक्शन येते किंवा कन्व्हर्ट इथॅनॉल इन टू इथिल ब्रोमाइड असा सुद्धा क्वेश्चन येऊ शकतो कन्व्हर्ट आयसोप्रोपिल अल्कोहोल इन टू आयसोप्रोपिल ब्रोमाइड और हाउ विल यू कन्व्हर्ट टर्शिरब्युटल अल्कोहोल इन टू टर्शिरब्युटल ब्रोमाइड अशा पद्धतीचे सिंपल क्वेश्चन येऊ शकतात आपल्याला प्रॉडक्ट आणि रिॲक्टंट माहीत असतात आपण फक्त रिएजंट ओळखायचं आहे आणि त्या पद्धतीने आपलं रिॅक्शन लिहायचे आहे म्हणजे फिफ्टी पर्सेंट पार्ट दिलेला असतो ऑर्गॅनिक रिॲक्शनमध्ये आपण ऑर्गॅनिक रिॲक्शनला विनाकरण घेतो तर भिण्याची आवश्यकता नाही फिफ्टी पर्सेंट पार्ट इज गिवन किंवा व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ कॉन्स एन ए बी आर अँड कॉन्सन्ट्रेटेड एस्टस ऑफ फोर ऑन इथेनॉल काय काय दिला आता तर रिॲक्टन दिला म्हणजे सबस्ट्रेट दिला आणि रिएजन दिला तर आपल्या प्रॉडक्ट ओळखायचे असे सिम्पल क्वेश्चन त्याच्यावरती असतात एक एक मार्कचे रिॲक्शन असतात किंवा कम्प्लीट द फॉलोइंग रिॲक्शन असं सुद्धा दिलेलं असतं एवढा पार्ट दिलेला असतो आणि आपला प्रॉडक्ट ओळखायचे अशा पद्धतीने सिम्पल क्वेश्चन आपल्याला याच्यावरती सोडावं लागतात तर याच्या जी रिॲक्शन तुम्ही लिहायची ही झाली पहिली मेथड आता सेकंड मेथड यातली ए झाली आपण बाय युजिंग एच एक्स दुसरी जी आहे बाय युजिंग फास्फरस हॅलाइड्स आणि तीन फास्फरस हॅलाइड आपण युज करणार आहे बाय युजिंग अल्कोहोल्स अँड फॉस्फरस हॅलाइड्स परत अल्काइल हॅलाइड तयार करायचे आपल्याला बाय युजिंग फॉस्फरस हॅलाइड्स तेच एक्झाम्पल आपण घेणार आहे आता बघ मात्र तीन एक्झाम्पल घेण्याच्या ऐवजी मी एकच घेणार आहे अल्कोहोलचं एकच एक्झाम्पल आपण घेणार आहोत आर ओ एच प्लस फॉस्फरस हॅलाइड्स बी आपण म्हणूया फॉस्फरस हॅलाइड्स फॉस्फरस हॅलाइड्स कोण आहेत तर पी सी एल थ्री पी सी एल फायव्ह पी बी आर थ्री आणि पी आय थ्री एवढे हॅलाइड्स आपल्याला यूज करायचे आणि अल्कोहोल बरोबर त्यांचं कॉम्बिनेशन करायचं मग आपण आर ओ एच प्लस पी सी एल थ्री घेऊया आर ओ एच प्लस पी सी एल फायव्ह घेऊया असे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन आपण घेऊया तर पहिला आपण आर ओ एच प्लस पी सी एल थ्री जनरल रिॲक्शन जाणीवपूर्वक घेतले त्याच्यावरती तुम्ही एक्झाम्पल त्यातलं कुठले घेऊ शकता आपण जी अगोदरचे एक्झाम्पल घेतलेत इथेनॉल घेतलं होतं 
आयसोप्रोपिल अल्कोहोल घेतलं होतं तर श्रीब्युटल अल्कोहोल त्यापैकी कुठले एक एक्झाम्पल घ्या पीसीएल थ्री बरोबर हिट केलं पीसीएल थ्री कसा तार होतो बायो कॉम्बिनेशन ऑफ पी फोर प्लस क्लोरिन ऑन हिटिंग फॉस्फरस अँड क्लोरिन टुगेदर पीसीएल थ्री इज फॉर्मड ऑर पीसीएल फायव्ह त्यातला आपण पीसीएल थ्री घेतला तर रिप्लेसमेंटची रिॲक्शन आहे अगोदरी सुद्धा रिप्लेसमेंट ऑफ ओ एच बाय सी एल बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ओ एच बाय सी एल आर सी एल तयार होणार आहे अल्काल क्लोराइड ओ एच इज रिप्लेस बाय सी एल प्लस आणखी एक कंपाउंड तयार होणार आहे एच थ्री पी ओ थ्री हा सॉ क्वेश्चन एकदा आलेला आहे एच थ्री पी ओ थ्री फॉर्मेशन ऑफ फॉस्ट्रिक ऍसिड ऍज अ साईड प्रोडक्ट इकडे रिएक्शन मध्ये बॅलन्स करायचे रिएक्शन आपल्याला कधी हे लक्षात ठेवायचं आहे की रिएक्शन बॅलन्स करायचे नेहमी आणि रिएक्शन नेहमी पेनच्या साहाय्याने लिहायचे बरेचसे विद्यार्थी पेन्सिल रिएक्शन देतात आणि बोर्डाच्या नियमाप्रमाणे पेन्सिल लिहिलेल्या रिएक्शनला मार्क्स नाहीत तर पेनने रिएक्शन लिहायची आणि रिएक्शन ही बॅलन्स असली पाहिजे अशी कंडिशन आहे बॅलन्स द केमिकल इक्वेशन विल गेट फुल मार्क तर थ्री क्लोरिन्स इन द रिएक्टन प्रोडक्ट मध्ये किती पाहिजे मग थ्राईस आर सी एल आर किती झाले तीन म्हणून थ्राईस आर ओ एच आणि आपल्याला एच थ्री पी ओ थ्री आहे संपूर्ण रिएक्शन थ्री 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 आहे असं दिसत अशी आपल्या रिएक्शन ही लक्षात ठेवायची आहे पी सी एल थ्रीच्या सहाय्याने आपण अल्काय क्लोराइड तयार केले एम सी क्यू एकदा असं आलेलं आहे की हे दिले सगळे इथपर्यंत दिलेलं आहे आणि याला एक्स म्हटलेलं आहे आयडेंटिफाय एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन आयडेंटिफाय एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन अँड द ऑप्शन वेअर गिवन एच थ्री पी ओ टू एच थ्री पी ओ फोर एच थ्री पी ओ थ्री तर हे आन्सर एच थ्री पी ओ थ्री फर्स्ट थ्री ऍसिड हे त्याचा आन्सर आहे तर अशा पद्धतीने ही एक रिएक्शन बाय युजिंग फॉस्फरस क्लोराइड्स ट्रायक्लोराइड युज केले एच एल आपण पी बी आर थ्री यूज केला समजा पी बी आर थ्री जर यूज केला तर बाकी सेमच फक्त इथं बदल काय आर बी आर बॅलन्स सुद्धा बाकी सगळं सेमच फक्त क्लोरिनच्या ऐवजी ब्रोमिन असेल आणि पी बी आर थ्री आहे म्हणून आर वरती काय असणार फॉस्फरस प्लस ब्रोमिन पी आय थ्री तशीच रिॲक्शन पी आय थ्री बरोबर आर वरती काय असणार फॉस्फरस प्लस आयडिन आणि फॉर्मेशन ऑफ आर आय बाकी सगळं सेम अशा पद्धतीनं पी सी एल थ्री झाला पी सी एल फाय पी सी एल फाय आपण बघणार आहे पी बी आर थ्री झाला आणि पी आय थ्री तर याचे क्वेश्चन कसे असतात व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ पी सी एल थ्री ऑन अल्कोहोल पर्टिक्युलर एक्झाम्पल दिलेलं असेल किंवा व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ पी बी आर थ्री ऑन इथेनॉल आयसोप्रोपिल अल्कोहोल टर्सिब्युटल अल्कोहोल अशा एक्झाम्पलवरती व्हॉट इज द ऍक्शन असं असू शकेल किंवा डायरेक्ट हाव यू प्रिपेअर इथिल क्लोराइड फ्रॉम इथिल इथेनॉल असा सुद्धा क्वेश्चन असू शकतो तर त्यावेळेस सुद्धा आपल्याला पी सी एल थ्री यूज करता येतं पी सी एल फायव्ह सुद्धा यूज करता येईल मी शेवटी सांगणार आहे की अल्काल क्लोराइड तयार करण्यासाठी कुठले कुठले कॉम्बिनेशन आपल्याला युजफुल आहे तर पी सी एल फायव्हचा यूज कसा करायचा आपण बघूया पी सी एल फायव्हची जी रिॲक्शन आहे आर ओ एच प्लस पी सी एल फायव्ह आर वरती फॉस्फरस प्लस क्लोरिन त्याच कॉम्बिनेशन हे तयार होणार आहे ऑन हिटिंग फॉर्मेशन ऑफ आर सी एल परत आर सी एल तयार होणार रिप्लेसमेंट रिएक्शन आहे न्यूक्लिओफ्लिक सबस्टिट्युशन रिएक्शन असं म्हटलं जातं ओ एच इज रिप्लेस बाय क्लोरिन ऑल दिज रिएक्शन आर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्युशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ आर सी एल टेक्स प्लेस प्लस आणखी साईड प्रोडक्ट महत्वाचे पी ओ सी एल थ्री अँड एच सी एल अशा पद्धतीने ही एक रिएक्शन आहे तर इथं सुद्धा अल्काय क्लोराइड आहे तयार होणारे आणि ही रिएक्शन बॅलन्स आहे म्हणजे पी सी एल थ्री आणि पी सी एल फायव्ह आणि पी बी आर थ्री पी आय थ्री यांचे जे रिएक्शन लक्षात ठेवायचे असतील तर ही दोन एक्झाम्पल आपण लक्षात ठेवायची पी सी एल थ्री आणि पी सी एल फायव्हचे पी बी आर थ्री पी आय थ्री सी एलच्या ऐवजी ते फक्त वापरायचे अशा पद्धतीनं फॉस्फरस हॅलाइट सुद्धा युज केले जातात इन्स्टेड ऑफ युजिंग हॅलो ऍसिड्स दॅट इज एच आय एच बी आर एच सी एल वी कॅन युज फॉस्फरस हॅलाइट्स आणखी एक शेवटची सर्वात महत्वाची यातलं सी डप्पा आपण बघूया बाय युजिंग सल्फोनिल क्लोराइड और थायोनिल क्लोराइड तीसरा जो है तो थायोनिल क्लोराइड अल्कोहोल मी तसंच ठेवतो आणि तीन नंबरचा बाय युजिंग थायोनिल क्लोराइड थायोनिल क्लोराइड फॉर्म्युला इज एस ओ सी एल टू बाय युजिंग एस ओ सी एल टू मग थायोनिल क्लोराइड डायरेक्ट आपण टाकूया याच्यामध्ये हा रिए रिएजंट आहे आणि हा जो आहे तो सबस्ट्रेट आहे ऑन हिटिंग विथ थायोनिल क्लोराइड अल्कोहोल्स ऑन हिटिंग विथ थायोनिल क्लोराइड काय होणार आहे सबस्टिट्युशन रिएक्शन अगोदर आपल्याला माहित आहे ओ एच इज रिप्लेस बाय सी एल 
प्रोडक्ट अपना अगोदर महत्व है क्या तैयार होना है तो आर सी एल प्लस आता साइड प्रोडक्ट महत्व पाजे यातला ओ आसओ एस ओ टू हा एच आतला एक रा सी एल एच सी एल तीन ही कंपाउंड कड़े व्यवस्थित पहा एक लक्षा दे एस ओ टू का कुछ फॉर्म मे आतो गैस एस गैस हेज टेन्डन्सी टू एस्केप एच सी एल कसा गैस एस हा सोल्यूशन मध्य एकटा रह अलकाइल क्लोराइड हेन्स दिस मेथड इज व्री इम्पॉर्टंट मेथड एम सी क्यू सा बारे वे विचार है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्युअर अलकाइल क्लोराइड्स आता प्युअर अलकाइ अलकाइल क्लोराइड्स कराए तो क्या क्या अपने कभी कॉम्बिनेशन है अलकाइल क्लोराइड करना कुछ कुछ कॉम्बिनेशन है आर ओ एच प्लस एच सी एल अल अलकाइल क्लोराइड तैयार होना आर ओ एच प्लस पी सी एल थ्री अलकाइल क्लोराइड तैयार होना आर ओ एच प्लस पी सी एल फाइव पर अलकाइल क्लोराइड तैयार होना आर ओ एच प्लस एस एसओ सी एल टू आर सी एल तैयार होना इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज थ्री मेथड्स दिस मेथड इज प्रेफरेंशियली यूज सर्वत जा प्रमाण हि मेथड यूज के तो अलकाइल क्लोराइड प्युअर फॉर्म मे मिलता मदले साइड साइड प्रोडक्ट जे है बाहर काड़ता है सहजी पतले साइड प्रोडक्ट विदाउट एनी एफर्ट द साइड प्रोडक्ट्स कैन बी रिमूव्ड विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट्स बिकॉज दे स्केप एज दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैस हेन्स अलकाइल क्लोराइड्स आर ऑप्टेन इन द प्युअर फॉर्म अशा पद्धति ने फ्रॉम अलकोल्स बाय यूजिंग एच एक्स ए होती अपनी बाय यूजिंग एच एक्स बी है बाय यूजिंग फॉस्फरस हेलाइट्स सी है बाय यूजिंग एसओ सी एल टू अलकोल पास सगे रिएक्शन है बाय रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट सर्वत महत्व मुद्दा लक्ष्य रिप्लेसमेंट ऑफ ओ एच बाय एक्स ओ एच रिप्लेसमेंट एक्स ऐसी सहायन अपन करना आहोत रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट पर रिप्लेसमेंट ऑफ ओ एच बाय एक्स अशन रिप्लेसमेंट करना सा एच एक्स यूज के फॉस्फरसाइस मध्य पी सी एल थ्री पी सी एल फाइव पी बी आर थ्री पी आई थ्री थायल क्लोर मधा एसओ सी एल टू हि पहली मेथड आई अल्कोहल पास दुसरी मेथड फिर संगी अपन थाम रीजन अस है कि ती मेथड अपन अकरा मध्य पाले है फ्रॉम अल्कोहल जा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से मेथड जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन प्रिपरेशन ऑफ अलकाइल हेलाइट्स बाय यूजिंग हाइड्रोकार्बन्स अलकाइल हेलाइट्स अपने कराए हाइड्रोकार्बन्स वॉट इज वॉट आर हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोकार्बन्स मध्य अलकेन्स आलकेन्स आलकाइन्स ये तीन होता तो तुम्हारे मैं रिएक्शन हो तो तुम्हें फैक्ट आइडेंटिफाई कराएँ क्या प्रोडक्ट आना है सी एच फोर प्लस सी एल टू इन प्रेजेंस ऑफ यू वी लाइट अपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करा यूवी लाइट ऐसी प्रेजेंस मे का प्रोडक्ट मिलू शकत हा अलकेन आ क्लोरिन क्लोरिनेशन ऑफ अलकेन हि रिएक्शन अपन पाले है हेलोजिनेशन ऑफ अलकेन रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अलकेन बाय हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन हाइड्रोजन निगुन जाऊन तथे क्लोरिन है परंतु हि जी रिएक्शन है इट इज नॉट यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अलकाइल हेलाइट्स अलकाइल हेलाइट ऐसी प्रिपरेशन सा सुटेबल मेथड नहीं कारण तुम्हें संगा लक्षा आया बार का रिजन है वी गेट मिक्सचर ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव डायहेलोजन डेरिवेटिव ट्राहेलोजन डेरिवेटिव एंड टेट्राहेलोजन डेरिवेटिव दिस रिएक्शन कंटिन्ूस टील ऑल हाइड्रोजन आइटम्स आर रिप्लेसड टील ऑल हाइड्रोजन आइटम्स आर रिप्लेसड मन अपना फिर एक कंपाउंड अपना अलकाल हेलर का अपेक्षित है तो फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड सी एच थ्री सी एल प्लस एच सी एल परंतु हे एक मिलते का नहीं तेजी सी एच टू सी एल टू सी एच सी एल थ्री आज सी सी एल फोर अस कॉम्बिनेशन मे सुधा मिलता and it is difficult to separate hence this method is not suitable for the preparation of alkyl chlorides he apan akra ek pahile mhanun mi fast sangitle dusri ek reaction apan ashi pahile aahe ch3 ch double bond ch2 plus hcl atate ka alkene pasun hydrocarbons madhe he alkene getla ani he alkene tar hi sudha reaction apan pahilele aahe to tumhi lakshat dete ka paha product kay milnar ahe don product meto tyacha pasun te sanga tumhi ani yajavar ek rule apan vaparela ahe hela m rule asa matle m m rule cha meaning mahit ahe markone group rule kay markone group rule when unsymmetrical reagent ha unsymmetrical reagent ka matle 
अकरा सगळे झाले परंतु फक्त रिपिटेशन एच प्लस आणि सी एल मायनस असा चार्ज असतो एच प्लस आणि सी एल डेल्टा प्लस आणि डेल्टा मायनस म्हणून हा अनसिमेट्रिकल रिएजंट आहे त्यात एक प्लस आहे आणि एक मायनस आहे निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट गेट अटॅच्ड टू दॅट कार्बन विच हॅव लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम्स म्हणजे डबल वॉन्डेड कार्बनमध्ये ऍडिशन होत असताना अशा पद्धतीने होते की ज्याच्यावरती कमी हायड्रोजन आहे त्याला निगेटिव्ह पार्ट आणि ज्याच्यावरती जास्त हायड्रोजन आहे त्याच्यावरती पॉझिटिव्ह चार्ज असं काम पण होतं ते मेजर असतं म्हणजे काय मेजर ह्याच्यामध्ये सी एच थ्री सी एच सी एल सी एच थ्री हाय प्रॉडक्ट मिळेल तो मेजर असेल आणि सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एल हा मायनर प्रॉडक्ट असेल याला मार्कोनिक ऑफ थ्रू असं म्हटलं मार्कोनिक ऑफ थ्रू हा मार्कोनिक ऑफ रूल काय आहे तर वेन अनसिमेट्रिकल रिएजंट ऍड टू अनसिमेट्रिकल आलकीन निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजंट गेस अटॅच टू दॅट कार्बन विच हॅज लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ऍटम आणि त्याच्या अपोजिट कुठला असतो अँटी मार्कोनिक ऑफ रूल आर खॅरॅस इफेक्ट आर फोर ऑक्साइड इफेक्ट अँड इट इज ओनली अप्लिकेबल फॉर एच बी आर एच बी आर अँड नॉट फॉर एच सी एल अँड एच आय आणि का असा एच सी एल आणि एच आय बरोबर अँटी मार्कोनिक रूल अप्लिकेबल नाही त्याचं रिझन आपल्याला झालेलं आहे नसेल माहीत तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगू शकतो परंतु आत्ता सांगणार नाही तुम्ही तो प्रयत्न करायचा आहे आणि आणखी दोन रिॲक्शन मी तुम्हाला दर्जाचा देणार आहे आत्ता त्या तुम्ही सोडवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे त्या आहेत जो बोर्ड एक्झाममध्ये क्वेश्चन आलेला आहे तो आपण घेणार आहे हाऊ विल यू कन्व्हर्ट प्रोटीन इन टू ए वन ब्रोमो प्रोपेन प्रोपीन इंटू वन ब्रोमो प्रोपेन आणि बी टू ब्रोमो प्रोपेन तर ब्रोमीन टू ब्रोमो आणि वन ब्रोमो प्रोपेन तयार करायचं आहे प्रोपीन पासून म्हणजे कुठली रिॲक्शन आहे अल्किन पासून अल्काल हॅलाइड आहे म्हणजे ऍडिशन रिएक्शन आहे जे आता आपण पाहिले ऍडिशन केले आपण अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तशी रिएक्शन करायची फक्त एच बी आर जे करायचे प्रोपीन मध्ये पण हे दोन कामपाऊंड तयार करायचे तर आपल्याला एकदा मार्कोनिक उसरून आणि एकदा अँटी मार्कोनिक उसरून अप्लाय करावं लागेल आणि अँटी मार्कोनिक साठी आपल्याला एच टू टू आर परऑक्साइड हे यूज करावं लागेल तर तुम्ही ट्राय करा पुढच्या मेथड आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूया थँक्यू